tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew. Cái Đức Giêsu vào thành Ca-phác-nôm, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: Thưa ngài, tên này tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà đau đớn lắm. Người nói: Chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng đáp: Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây tuy dưới quyền kẻ khác tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi tôi bảo người này đi là nó đi bảo người kia đến là nó đến và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm nghe vậy đức giêsu ngạc nhiên nói với những người theo người rằng tôi bảo thật các ông tôi không thấy một người israel nào có lòng tin như thế tôi nói cho các ông hay từ phương đông phương tây nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ abraham Isaac và Jacob trong nước trời nhưng con cái nước trời thì bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng ông cứ về đi ông tin thế nào sẽ được như vậy và ngay giờ đó người đầy tớ được khỏi bệnh Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt người đụng vào tay bà cơn sốt rất ngay và bà trỗi dậy phục vụ người chiều đến người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp đức giêsu người nói một lời là trừ được các thần dữ và người chữa lành mọi kẻ ốm đau để ứng nghiệm lời ngôn sứ isaiah đã nói người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta anh chị em thân mến ngày hôm qua chúng ta được lắng nghe câu chuyện về chính Chúa Giêsu trở lành cho một người phong ở trên đường. Bà tin mừng thánh bắt theo ngày hôm nay à, tiếp tục cho chúng ta về câu chuyện Chúa Giêsu trở lành tên này tớ của viên đội viên đại đội trưởng ở thành Ca Phát Nôm cũng như là bà mẹ vợ ông Phêrô. chúng ta thấy ba phép lạ hôm qua với ngày hôm nay chúng ta lắng nghe đều diễn tả ở những cái hoàn cảnh những cái địa điểm khác nhau nói cho chúng ta thấy một điều chính Chúa Giêsu luôn đến và cứu giúp mọi người chúng ta mọi nơi mọi lúc mọi hoàn cảnh thiên chúa không bao giờ bỏ rơi một người chúng ta ngài luôn đến với một người chúng ta trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào khi ta kêu lên cứu giúp ngài luôn có ở đó với một người chúng ta trở lại với bài tin mà ngày hôm nay cái câu chuyện mà chúng ta lắng nghe về việc Chúa Giêsu chữa lành cái người nô lệ của viên đại đội trưởng là một người ngoại nhưng mà ông lại có một đức tin như Chúa Giêsu nói là không có một người Israel nào cũng có lòng tin như thế ông tin rất là vững mạnh vào Chúa Chúa nói thôi để tôi đến nhà tôi chữa lành cho người nô lệ ông đáp thưa ngài tôi không xứng nhà tôi không xứng đón ngài vào ông biết được ông biết được thân phận của ông ông xứng đáng vì ông người ngoại giáo nhưng mà ngài chỉ phán một lời thì tên đầy tớ sẽ được lành với niềm tin như thế thì viên thì cái người nô lệ của viên đại đội trưởng này đã được chữa lành và Chúa Giêsu cũng đến nhà mẹ vợ Phêrô và chữa lành cho mẹ vợ và cùng lúc đấy người ta mang đến cho Chúa Giêsu rất là nhiều người ốm đau bệnh tật những kẻ bị quỷ ám và đều được người chữa lành và như lời ngôn sứ Isai nói đó là người mang lấy tất cả các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta 
Chúa Giêsu đến ngài nói tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Ngài đến ngài gánh lấy hết tất cả tân vận tội lỗi mỗi người chúng ta. Mặc dù ngài không có tội nhưng mà ngài đến ngài gánh lấy cái tội trần gian này và ngài không chỉ gánh lấy cái tội trần gian này nhưng mà ngài còn đến để cho cái trần gian này được hưởng cái sự sống đời đời của chính thiên chúa tất cả những ai tin đến với ngài thì đều được ngài cứu chữa đấy là cũng là cái kinh nghiệm cuộc sống của người chúng ta chúng ta kinh nghiệm được Quyền năng tình thương của Chúa dành cho chính cuộc đời của mình. Chúng ta đến với Chúa, nó kêu lên cầu xin Chúa chữa lành cho chúng ta. Tất cả những cái bệnh hoạn tật nguyền về thể xác, về chính nước tâm hồn của mình. Và chúng ta tin Chúa chữa lành mình, Chúa biến đổi mình. Chúa trao ban sự sống cho chính mỗi người chúng ta. Xin Chúa luôn cho chúng ta luôn luôn biết đến với Chúa, cảm nghiệm được tình thương yêu của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Amen.